इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमने देखे हैं अभी फिलहाल जो खास अपने जिस तरह से डेवलपमेंट किया स्प्लिट वगैरह भी हमने देखा और उसके बाद बाकी सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सबसे पहले तो बिजनेस सेंटिमेंट की हम बात करना चाहेंगे निखिल जी कैसे देख रहे हैं ओवरऑल डिमांड सिनेरियो बिकॉज जो सप्लाई डिमांड का बात थी डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है अभी भी सो एक ओवरऑल पहले तो सीनारियो कोल वगैरह बाकी सारी बातचीत कर लेते हैं उसके बाद डिटेल में चर्चा करें निखिल जी हमारे कंपनी के बिजनेस अभी 60 परसेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं और मेनली यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं और 40 परसेंट हमारे बिजनेस इंडिया में है यूरोप में अभी ये यूक्रेन वॉर की वजह से आ, ये एनर्जी क्राइसिस है और इसीलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो और, और वेस्ट टू एनर्जी और बायोमास प्लांट्स के लिए का का डिमांड बहुत इंक्रीज हो रहा है और एंड और हमारा बिजनेस भी हमारे इंक्वायरीज और ऑर्डर्स भी अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में हम देख रहे हैं यूरोप में और इंडिया में इट्स अ डिफरेंट स्टोरी इंडिया में हमारे कैपिक साइकिल का रिवाइवल हम देख रहे हैं और इंडिया का सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इंडिया का स्टोरी इज ऑल्सो इट्स अ ग्रोइंग स्टोरी एक्सपैंडिंग इकोनॉमी स्टोरी सो हमारे पोजिशनिंग इज वेरी गुड इन इंडिया एंड ऑल्सो आर पोजिशनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड इन यूरोप सो जो भी एक्स्ट्रा बिजनेस आएंगे तो हमारे कंपनी के पोजिशन अच्छा है ये बिजनेस मिलने के लिए ओके okay, सर अब हम बात करते हैं ऑलरेडी आपने कैपेक्स वगैरह कुछ किए हैं एक्स्ट्रा मशीन्स लगाई हैं और उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा जो बड़े कैपेसिटी वाले डंपर वगैरह है उससे भी फ़र्क ज़रूर पड़ता हुआ दिख रहा है सो so, ऑब्वियसली इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कैसे नंबर्स आप देख रहे हैं ऑलरेडी प्रोडक्शन तो वायो वाई बेसिस पर हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आपने स्टेप्स भी लिए हैं तो उसकी भी इम्पैक्ट बहुत जल्द आती हुई दिखेगी बिकॉज डिमांड इतने अच्छे हैं तो हमारी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1,100 थाउजेंड वन हंड्रेड क्रोज है और इन द लास्ट थ्री ईयर्स हमने ऑटोमेशन रोबोटिक्स एंड ऑल्सो में बहुत इन्वेस्ट किए हैं सो दैट हमारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकते हैं एंड वी कैन इंक्रीज द सेल्स विदाउट इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट हमने ऐसे देख रहे हैं पिछले साल में हमने सात सेवन हंड्रेड क्रोज सेल्स किए थे उन पिछले साल फोर हंड्रेड एंड एटी तो मैं फोर हंड्रेड एंड एटी फ्रॉम फोर हंड्रेड एंड एटी अप टू सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड से हम इस इस साल में हमने नाइन हंड्रेड क्रोज का प्रोजेक्शन दिए हैं हमारे फिक्स कॉस्ट डबल नहीं हुए हैं सेल्स डबल हो गया है मगर हमारे फिक्स कॉस्ट डबल नहीं हो गए वाई बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन प्रोडक्टिविटी इन ऑटोमेशन उन इस इन दिस डायरेक्शन हम लोग कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं इस साल भी हम इन्वेस्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर भी इन्वेस्ट करेंगे सो दैट हमारे कैपेसिटी जो 1100 क्रोज है 1200 1300 क्रोज भी बढ़ा सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट इंक्रीज विदाउट पुटिंग न्यू फैक्ट्री सो दैट इज द डायरेक्शन फॉर द मैनेजमेंट टू इंक्रीज द मार्जिन जब हम सेल्स इंक्रीज करेंगे विदाउट इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट देन हमारे मार्जिन एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली हो सकता है दैट इज द गोल ऑफ द मैनेजमेंट डेफिनेटली सर सो ये सब चीज़ों को देखते हुए और डिमांड सप्लाई हम जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और डिमांड भी बढ़ रहा है उसको देखते हुए एवरेज कोल प्राइजेस क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर एटलीस्ट एफ वाई ट्वेंटी थ्री के हिसाब से अगर यहाँ से हम बात करें तो निकल जाए कोल प्राइसेस यस सर सॉरी सर हमने नहीं सुना है कोल प्राइसेस यस सर कोल प्राइसेस के बारे में क्या एनालिसिस uh, आप देख रहे हैं एफवाई ट्वेंटी थ्री एवरेज क्या प्राइसेस आप देख रहे हैं बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अभी यूरोप में ये वॉर के वजह से हमने जो कहा है कि गैस का शॉर्टेज है तो गैस का शॉर्टेज होने से अभी ये इन लोग ये सब कोल फायर पावर प्लांट्स अभी शुरू शुरू कर रहे हैं जो कोल फायर पावर प्लांट्स बंद किए थे अभी वो वापस शुरू कर रहे हैं सो आई थिंक कोल का डिमांड बढ़ जाएगा 
एंड ऑल्सो इंडिया में पावर शॉर्टेज है तो इंडिया में भी कोल का डिमांड बढ़ जाएगा सो आई डोंट सी द प्राइस ऑफ कोल कमिंग डाउन आई थिंक ये प्राइस ऑफ कोल जो जिस लेवल पर है इट्स गोइंग टू वी देयर एंड मे बी ये इंक्रीज भी हो सकता है ओके सर डेफिनेटली अब आ जाते हैं जो अभी का फिलहाल सिचुएशन है और जिस तरह के वेस्ट टू एनर्जी के बायोमास के हिसाब से अगर हम बात करें जो सेगमेंट है उसमें कैसा आप पोजिशन अभी देख रहे हैं पर्टिकुलरली बिकॉज गार्बेज बर्निंग प्लांट्स वगैरह भी हैं उनको देखते हुए और ऑर्डर्स जो है इस सेगमेंट में कैसे आते हुए दिख रहे हैं निखिल जी ये इस सेक्टर इज बूमिंग सर और एथेनॉल प्लांट्स इंडिया में ये एथेनॉल प्लांट्स क्योंकि हम अभी एथेनॉल हमारे पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं तो इंडिया में आ, अभी एक, एक बूम चल रहा है ये एथेनॉल प्लांट्स के इन दिस एरिया ऑफ एथेनॉल प्लांट्स सो एवरी एथेनॉल प्लांट रिक्वायर्स वन टेन मेगावाट और फाइव मेगावाट स्टीम टर्बाइन एंड स्टीम टर्बाइन जनरेटर तो इस सेक्टर में हमारे मार्केट शेयर भी अच्छा है ये डिमांड आउटलुक भी बहुत अच्छा है उन एंड ऑल्सो इन इंडिया ये गार्बेज बर्निंग प्लांट्स का ये स्वच्छ भारत के प्रोग्राम में इट इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर सो उन एंड ऑल्सो वेस्ट टू हीट रिकवरी इंडिया में ऑल सीमेंट प्लांट्स आर गोइंग फॉर वेस्ट टू हीट रिकवरी ऑल स्टील प्लांट्स आर गोइंग फॉर वेस्ट टू हीट रिकवरी तो ये डिमांड सिचुएशन इज इज वेरी वेरी एक्साइटिंग डेफिनेटली ये बात तो है इसे हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अब इसके अलावा सर इंक्रीमेंटली अगर हम बात करें जो ऑर्डर बुक के हिसाब से क्या ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिन पे सबसे ज़्यादा दारोमदार है अगर ऑर्डर बुक के हिसाब से देखते हैं तो निखिल जी तो अभी इंडिया में सीमेंट स्टील मेटल्स नॉट ओनली स्टील मेटल्स एंड एथेनॉल this is the main three sectors for india oh, and uh, outside india uh, waste to heat biomass garbage burning plants this is the three so all and hydro also uh, international may hydro be both um, it's also in the demand is increasing drastically because of renewable so abhi hamare company different sectors mein we are all in all sectors hum hum gas mein hai steam mein hai hydro mein hai and we are in all the sectors so whichever sector is doing well uh supposing one sector goes down other sector is doing well we are still present in all the sectors so we are able to uh meet the demand whichever sector is booming this is the big advantage for our company डेफिनेटली सर और साथ ही साथ जैसे हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा हमारा जो रेवेन्यू का चंक है वो रहता है और जिस तरह के सेंटिमेंट्स हमने देखे हैं अभी फिलहाल ग्लोबली सिचुएशन के हिसाब से डिमांड डेफिनेटली रेजिलियंट है लेकिन जिस तरह के असर आते हुए दिखे हमने कोई भी प्रकार के फियर्स आप देख लीजिए इन सबको देखते हुए आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट्स जो है वो रेजिलियंट रहेंगे जैसे अब तो देखे कि क्रूड भी सस्ता हो गया तो फ्रेड रेट्स वगैरह भी कम होते जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का भी असर फर्क पड़ता हुआ दिखेगा निखिल जी क्रूड मुझे मालूम नहीं है आई थिंक क्रूड में अभी ये एक दो दिन में ये एक दो दिन का प्राइस कम हो गया है मगर अभी ओपेक ने कहा है कि वो प्रोडक्शन कट करेंगे अभी प्रोडक्शन कट करेंगे तो वो प्राइस वापस चट जाएगा सो इट इज इट इज नॉट इट इज ओनली टेम्पररी सॉल्यूशन अभी ये एनर्जी ये यूक्रेन ये यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ यूरोप में एक एनर्जी क्राइसिस है पावर शॉर्टेज है मतलब इन यूरोप में पावर शॉर्टेज का यू नो इट इज अनबिलीवेबल कि इस यूरोप में पावर शॉर्टेज हो सकता है और एंड ऑल्सो पीपल आर सो मच वर्ड अभी विंटर आ रहे हैं एंड दे डोंट हैव इनफ पावर टू हीट द होम्स इतना इतना बुरा कंडीशन हो गया है यहाँ यूरोप में सो देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर एनर्जी एंड लॉट ऑफ डिमांड फॉर पावर इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक देर इज अ प्रॉब्लम फॉर आर कंपनी टू गेट ऑर्डर्स डेफिनेटली ये बात तो ज़रूर है जैसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और पर्टिकुलरली जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो शेल गैस इंडस्ट्री जो है उससे वहाँ पे आउटपुट जो है वो अभी हमने देखा है कि वहाँ पे क्लियरली बढ़ा नहीं है सो so, इससे हमारा जो गैस टर्बाइन का सेल्स है उसमें कैसा असर आता हुआ दिखा है जो भी गैस प्राइसिस वगैरह ऑलरेडी ऊपर ही रह रहे हैं उसको देखते हुए सर सेल्स इज इज अनबिलीवेबल इस साल में 
I think this is the maximum engine, uh, maximum uh, generator we have sold in the gas engine ke segment. Mein. Gas turbine bhi abhi inquiry bad raha hai, matlab abhi gas engines mein hamare is 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 saal ka sales is highest record, and it is all over the world, sir. Abhi in Europe is selling Australia and also uh, Eastern Europe mein. So it is. Mujhe, I, I cannot say it is only one sector. Which is worldwide ka sales is very very good. Un ye uh, forecast next year ke liye bhi aise hi hai. हमने हमारे कस्टमर्स के साथ बात किए हैं उन दे आर सेइंग दैट द फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग सो व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इज लीडिंग टू दिस इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर गैस व्हेन देयर इज अ गैस शॉर्टेज मुझे नहीं मालूम है मे बी आई थिंक सभी ऑल कस्टमर्स दे वांट टू हैव देयर ओन कैप टू पावर प्लांट्स एंड दे वांट टू बी एनर्जी दे वांट टू हैव द एनर्जी सिक्योरिटी सो इसी वजह से आई थिंक many many people are putting up their own power plants डेफिनेटली वही जनरेटर्स के बारे में भी मैं बात करना चाह रहा था बिकॉज ऑलरेडी हमने भी देखा है कि आपने एक ऑर्डर बुक किया 90 मेगावाट के लिए भी और ऑब्वियसली उसको भी एक अगले साल डिलीवरी आती हुई दिखेगी लेकिन फिर भी ओवरऑल जो सिचुएशन है ट्रैक्शन कैसा है इस सेगमेंट में दिख रहा है ऐसा जनरेटर्स के हिसाब से या तो पावर शॉर्टेज है सर इंडिया में पावर शॉर्टेज है यूरोप में पावर शॉर्टेज है तो जनरेटर का बिजनेस डेफिनेटली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहेगा एटलीस्ट नेक्स्ट थ्री फोर इयर्स के लिए डिमांड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट हैव एनी वरी फॉर डिमांड सिचुएशन इज वेरी वेरी गुड एंड वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी एंड यू नो द डिलीवरी वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सिक्यूशन सर डेफिनेटली सर अच्छा ये जो इंडियन रेलवे से प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें बिल्डिंग वगैरह का कुछ अगर आप अपडेट देना चाहें तो वहाँ पे कैसा सिचुएशन है अभी फिलहाल अभी ये बिड्स आर ड्यू सर अभी बिड्स का क्लोजिंग डेट अक्टूबर है सो वी हैव टू वेट एंड सी मगर देर आर टू बिग प्रोजेक्ट्स एंड लेट आर सी सर अभी ये कितना टाइम लगेगा फिलहाल अभी तो ऑलरेडी वन फोर टू थ्री करोड़ पे है सो so, उसको भी हम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेंगे कि ये मार्जिन जो है वो अभी और रहने ही वाला है आने वाले वक्त में इट विल रिमेन सर इट विल रिमेन